साईराम फास्ट कालकुलेशन टेक्निक्स इन्दे एराम बागे तक इन्हें इंगल कहलाकुन स्वागतम कई ने क्लासेस गले ले नमला परसेंटेज परसेंटेज ले मल्टीप्लिकेशन डिवीशन आधे कई ने टे टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन डिवीशन एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर बोले तो ने क्यूब रूट स्क्वायर रूट हाँ तो लाम कारण ने क्यूब स्क्वायर क्यूब रूट अल्लाह क्यूब उम स्क्वायर है इधर लाम कारण ने लल टेक्निक सामने वालों पढ़ी चुदे इधर निंगले चुरिंगे देर मून आले नम एंगिलम दोसों प्रैक्टिस ची आने गिले वाला रे इधर हमारे डे जीवन तेरे हमारे डे बाग मागुम अगर बोले ini cube root, enggane yang ana kandai entah cube itu, kita kandu cube root enggane yang ana kandai entah itu. Jadi, kita already cube root, square root, dissection dan enna class itu sangat terlalu ana, enggel kodi, undu kodi, orang pikir dengan apa. Ibu dan kita cube root itu kandai ni ni entah kita undu muda, umbo do baru itu la cube gelar kita bayar ada arni ni kita. Ini, semua orang kalau malas lepas segala kerja, ini ni kerja yang, engkau, empat inci cube empat mana, dua inci satu, tiga inci cube dua, empat inci satu, empat inci cube dua, empat inci satu, empat inci cube dua, empat inci satu, 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 em apa onbud ini de cube ini de awasanam onbud anu berindu. Apa le r ini de cube ini de awasanam r berindu. Anj ini de cube ini de awasanam anj berindu. Naal ini de cube ini de awasanam naal berindu. Om ini de cube ini de awasanam omnu berindu. Enal kurang macam mana ini random muno anu. Apa le tenen erum itu anu macam mana. Ibu le tu aku random ini de cube ini de Awasanam 8 anu berindu, landi ni cube 8 anu. 3 ni cube ni awasanam 8 anu berindu, 8 ni cube awasanam 3 anu berindu, 8 ni cube ni awasanam 2 anu berindu. Ibu tu, nama kita orang mikir lalu teknik sendu beri indu. 10 ni nama ini 2 korcchal 8 anu tu. Okay, apa le 10 ni nama 3 korcchal 8. Apa ini 2 ni 3 kan dah tanah air te. 10 ni nama 2 korcchal 8 ni kita. 10 ni nama 3 korcchal 3 ni cube ni awasanam sengi kita. Apa lagi? Ibu ni mahu beritahu ni. Patel ini memerlukan korcchal, tiga gitam. That means, air ini cube ini awasan sengi tiga anu. Patel ini memetik korcchal, dua gitam. Ada itu, satu ini cube ini orang jutu pandan dana awasan sengi dua anu. Ini idea, nama kita ni, nama kita easy aite cie anggeri. Enggak ni, nama kita cie anu kap. Ibu ni, nama kita cie anu kap. Cube root of one lakh eighty five thousand one hundred ninety three. Orang lelaki seperti anda betul, yang itu nanti turun nanti mungkin ada cube root itu kan? Mungkin kita kalau ini nombor kanan nombor pedi kau, mana ada easy ya? Nukah? Ini nanti anda betul, anjir itu baru yang ini, ini ada lalu yang ini. Nampak ayam? Nanti anda betul, anjir itu baru yang ini, anjir ini, anjir ini ada ke cube ini ada ke yang ini? Anjir ini mukul ini lah. Apa? Ibu anjir itu, ini ni mukul ini lah. Apa? Sangi ini lah. Anjir. Macam mana tu? Anjir ini mukul ini. Apa anjir itu? Ini nuci turun nuci mana? Jadi, kita semua sahaja nak cube root kanan boh. Jadi, kita moon ini group kita ni. Kita macam mana? 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 Ambatnya itu, ambatnya itu, ambatnya itu, ambatnya itu, anak, urut lepas itu, ambatnya itu, nuri tu nuri tu mana nuri itu. Apa nama yang dah lalu cerita? I cube ini kanan boh, tanda ni kita tu senggih ada, tiga figur aye kotak. Ah, six figur aye, lima figur aye, lima four figur aye, itu figur aneh kita ni. Adi ni ada dua grup aka, adi grup ni tiga, adi grup aka kita right sini dalam terangkan tu. One, two, three grup aye ki, pina, ini. Ini, ini first grup ni le. ई संख्या, ई ई क्यूब इन्दे एंडिंग मुगली रानो वेरिंदे आधे इज़ 
അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിന് മുകളിലാണത് അപ്പോൾ അഞ്ച് എഴുതി ഇനി അവസാന സംഖ്യ ഏത് നമ്പറിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എഴുതുക മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇത് വെറും രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ലാക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് നമ്മൾ മൂന്നിന്റെ ഗ്രൂപ്പാക്കി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എട്ടാണ് എട്ടിന്റെ മുകളിലാണ് വരുന്നത് ഒമ്പത് ആകുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറുതാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എട്ട് എഴുതി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് തന്നെയാണ് അല്ലെ ആറ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആറ് എന്ന് ആറിനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എൺപത്തി ആറ് ഉത്തരം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വളരെ ഈസി ഇത് എവിടെയാണോ ഇത് അത് ഉത്തരം മാത്രം നോക്കുന്നു ഇത് എന്തിനു മുകളിലാണോ ആ സംഖ്യ എഴുതുക ഈ അവസാന സംഖ്യ എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഉത്തരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ലക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻ ലാക്ക് സെവന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സെവൻ ലാക്ക് സെവന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നയനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നയൻ സെവൻ നയന്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊൻപത് ആണ് അതിലും വലുതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒമ്പത് ഇവിടെ എഴുതി അതുപോലത്തെ എട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിനെയാണ് അല്ലെ എട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടിനെയാണ് അപ്പൊ നയൻറ്റി ഇട്ടുന്ന ഉത്തരം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ എന്ന് അർത്ഥം ഇനി നോക്ക് നോക്കാം ഒന്നിൻ്റെ റോഡ് നോക്കാം ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ലാക്ക് ട്വന്റി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെവന്റി ഫൈവ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പാക്കി ഈ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏഴിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏഴ് എഴുതി അഞ്ച് അവസാന സംഖ്യ വരുന്നത് അഞ്ചിന്റെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എഴുപത്തഞ്ച് അപ്പോലെ ഫൈവ് ലാക്ക് സെവന്റി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി സെവൻ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് എട്ടിന് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിനേക്കാൾ വലുതാണ് പറ്റും നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി ഏഴ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നിനെയാണ് അപ്പൊ എൺപത്തി മൂന്ന് ഉത്തരം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി അവസാനത്തോടെ കൂടി നോക്കാം ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് ലാക്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ നമ്മൾ മൂന്നിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഈ എണ്ണൂറ്റി നാല് എണ്ണൂറ്റി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒൻപതിനെയാണ് ഓക്കെ ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊൻപത് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ വലുതാണ് അപ്പൊ ഒൻപത് എഴുതി ഇനി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ക്യൂബ് റൂട്ട് കാണാൻ നമുക്ക് വെറും രണ്ട് സെക്കൻഡ് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ ഈ ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള എന്ത് അറിയണം നമുക്ക് ക്യൂബ് എന്താണെന്ന് അറിയണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാം സ്ക്വയർ റൂട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പമാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇന്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എത്രയാണ് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇന്റു സ്ക്വയർ കാണാൻ നമുക്കറിയാം അതായത് നമ്മൾ അയ്യഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അതായത് നമുക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഒറ്റ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പത്തും പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യകൾ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇവ തമ്മിൽ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക പിന്നെ അടിയിലുള്ള ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് സംഖ്യയുടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് ഇതിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക ഒന്ന് എന്ന ഒന്നിന് കൂടെ ഒന്നു കൂടെ രണ്ട് രണ്ട് ഇൻഡ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാലും ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻഡ് ഇരുപത്തഞ്ച് അയ്യഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ടിനോട് കൂടെ ഒന്നു കൂട്ടി മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതും അയ്യഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ആണ് മൂന്നിനോട് ഒന്നു കൂടെ നാല് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അയ്യഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇവിടെ ഒന്നു കൂട്ടി അഞ്ച് അയ്യനാല് ഇരുപത് ഇനി എഴുപത്തഞ്ച് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ സംഖ്യകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എഴുപത്തഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അയ്യഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുന്നൂറ് ഒന്നു കൂട്ടി എണ്ണ എട്ടായി എണ്ണേഴ് അമ്പത്തി ആറ് അമ്പത്താറ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ അതുപോലെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആണെങ്കിൽ
നാലാണ് ഓക്കെ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ നാലാണ് അതുപോലെ എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എണ്ണട്ട് അറുപത്തിനാല് എട്ടിന്റെ സ്ക്വയറും നാലാണ് അവസാന സംഖ്യ വരും നാലാണ് എണ്ണട്ട് അറുപത്തിനാല് നാലാണ് വരുന്നത് അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ക്വയറുകൾ സ്ക്വയറിന്റെ അവസാന സംഖ്യ നാല് എന്ന് വെച്ചാല് ഒന്നുകിൽ അത് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കാം എന്ന് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നിന്റെ നോക്കാം മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം ഒൻപതാണ് അല്ലെ അതുപോലെ ഏഴിന്റെ സ്ക്വയറും ഏഴേഴും നാൽപ്പത്തൊൻപത് നാൽപ്പത്തൊമ്പതാണ് അതായത് അവസാന സംഖ്യ ഒൻപത് വന്നാൽ ആ സ്ക്വയർ ഒന്നുകിൽ മൂന്നിൽ അവസാനിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏഴിൽ അവസാനിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നാലിന്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറാണ് പതിനാറ് ആറാണ് അപ്പോ അതുപോലെ ആറിന്റെ സ്ക്വയറും ആറാണ് ആറാറും മുപ്പത്താറ് മനസ്സിലാവണ്ടോ ആറാണ് അതായത് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ അവസാനം ഒന്നാണെങ്കിൽ സ്ക്വയറിന്റെ അവസാനം ഒന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ സ്ക്വയറിന്റെ അവസാന സംഖ്യ ഒന്നുകിൽ ഒന്നായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപതായിരിക്കാം അതിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഒന്ന് എന്ന സ്ക്വയർ ഒൻപത് ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം മൂന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏഴായിരിക്കും അഞ്ചാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം അഞ്ചാണ് ആറാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നുകിൽ നാലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആറായിരിക്കും രണ്ടാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് നാലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഈ ഐഡിയ നമുക്ക് എന്തായാലും മതി ഇനി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാണാം എങ്ങനെയാ നോക്ക് ചെയ്യാം നോക്കാം ഇനി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ടിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഇനി രണ്ട് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒന്നിനെയാണ് അല്ലെ ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ നാല് വരെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതണം അല്ലെ ഒന്ന് എഴുതണം ഇനി ഒൻപത് എന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കി ഒൻപത് എന്ന് ഒന്നുകിൽ മൂന്നായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴായിരിക്കാം അപ്പോ ഒന്നുകിൽ ഇത് പതി മൂന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പതിനേഴായിരിക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് കാണുക ഇതാണ് നമ്മളോട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം പതിമൂന്നാണോ പതിനേഴാണോ എന്ന് അറിയേണ്ടത് അപ്പം പതിനഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ അത് നമുക്കറിയാം പതിനഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ട് ഈ രണ്ട് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനേക്കാൾ വലുതല്ലേ അപ്പോ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് പതിനഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോ ഇത് ഈ സംഖ്യ പതിനഞ്ചിനേക്കാൾ വലുത് എന്ന് അർത്ഥം ദാറ്റ് മീൻസ് പതിനേഴ് ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് പതിനേഴ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ പതിമൂന്നായിരിക്കും ഇത്ര അപ്പോ ഈ മിഡിൽ സംഖ്യയെ ഏത് സംഖ്യ കിട്ടുന്നത് അത് നമുക്കറിയണം അത് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഷോർട്ട് ഫോട്ട് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നാല് അതിലും കൂടുതലാണ് അപ്പൊ രണ്ട് എഴുതി ഇനി ഒൻപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഇരുപത്തി മൂന്നായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഏഴായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ അല്ലെ ഒന്നുകിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഏഴായിരിക്കും രണ്ടായാലും അവസാനം ഒമ്പതാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ചിന് നമുക്കറിയാം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അപ്പൊ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ചെറുതല്ലേ ഇത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് മനസ്സിലുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അതുപോലെ എഴുന്നൂറ്റി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തൊൻപത് രണ്ടിന് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എണ്ണട്ട് അറുപത്തിനാല് ഒമ്പത്തി ഒമ്പത് എൺപത്തി ഒന്നോ അപ്പൊ എട്ട് ഇവിടെ എഴുതി അവസാനം ഒമ്പതാണ് ഒമ്പത് ഒന്നുകിൽ മൂന്നായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴായിരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എൺപത്തി ഇവിടെ എട്ടല്ലേ അപ്പൊ എൺപത്തഞ്ചിന്റെ എൺപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു എൺപത്തഞ്ച് എത്രയാ അയ്യഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒൻപത് ഒമ്പത്തിട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാണ് എൺപത്തഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാണ് വലുതാണോ ചെറുതാണോ അത് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് വലുതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഉത്തരം എൺപത്തി ഏഴ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എൺപത്തി ഏഴാണ് ഇതിന് ഉത്തരം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് രണ്ടിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലെ മൂന്നാകുമ്പോ ഒമ്പത് വരില്ലേ ഇനി ഒന്ന് വരുമ്പോൾ ഒന്നുകിലത്ത് അവസാനം ഒന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ചിന് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്ത
അല്ലേ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തെ തുല്യമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിലാണ് തിരിച്ചെഴുതുക ദാറ്റ് മീൻസ് അത്രയായിരിക്കും പതിനഞ്ചിലും ഇരുപതിലും പോകുന്ന സംഖ്യ ആയിരിക്കും അഞ്ച് പൂവും ഇതിൽ മൂന്ന് തവണ പോവും ഇതിൽ നാല് തവണ പോവും ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഇസ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ ആണ് മനസ്സിലാവണ്ടോ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇത്ര ശതമാനം മറ്റു സംഖ്യയുടെ ഇത്ര ശതമാനം തുല്യമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനെ അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി ക്രോസ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും റേഷ്യോ എഴുതുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് അനുപാതം ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ചെറുതാക്കി നമ്മൾ മൂന്ന് അനുപാതം നാല് എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ ഇതൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ വേറൊരു നോക്കാരി നോക്കുക ദ ഏവറേജ് ഫോർ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൻ നമ്പർ ഈസ് ട്വന്റി സെവൻ ഫൈൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ അതായത് തുടർച്ചയായ നാലു ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഇരുപത്തിയേഴ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ വലിയ സംഖ്യ ഏത് അപ്പോ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് മിഡിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ തുടർച്ചയായ നാല് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൺ നമ്പർ ആണ് തുടർച്ചയായ നാല് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തിയേഴിന് മുന്നേ ഏതായിരിക്കും ഇരുപത്തി ആറായിരിക്കും ഇരുപത്തിയാറിന് മുന്നേ ഇരുപത്തി നാലായിരിക്കും ഇരുപത്തിയാറിന് ശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടായിരിക്കും ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ശേഷം മുപ്പതായിരിക്കും മനസ്സിലാവണ്ട അതായത് തുടർച്ചയായ നാല് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ശരാശരി ഇരുപത്തിയേഴാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സംഖ്യ ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് മുപ്പതും ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുപ്പത് ഈ നാല് സംഖ്യകൾ നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരാശരി അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ഇരുപത്തിയേഴാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും നിൽക്കണ്ട ഇരുപത്തിയേഴിന് നമ്മൾ മിഡിലിൽ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് മുന്നിലുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരട്ട സംഖ്യ ചെയ്ത് ഒറ്റ സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ സംഖ്യ ചെയ്ത് നാലെണ്ണം അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിൽ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പൊ തേർട്ടി ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓക്കെ മനസ്സിലായി ചോദിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പക്ഷെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് സമയം നമ്മൾ ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെടുത്തി നഷ്ടപ്പെടുത്തും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ദ ഏവറേജ് ഓഫ് ഫൈവ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൺ നമ്പർ ഈസ് എയ്റ്റീൻ ഫൈൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഇത് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈവൺ നമ്പർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എയ്റ്റീന്റെ മുന്നിൽ ഏതാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീന്റെ മുമ്പിൽ ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ എയ്റ്റീനിന് ശേഷം ട്വന്റി ഉണ്ട് ട്വന്റി ടു ഉണ്ട് ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് വൺ സ്മോളസ്റ്റ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനാല് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണത് അത് നമ്മൾ മിഡിൽ എഴുതുക ആവറേജ് എത്ര വന്നിരിക്കുന്നത് മിഡിൽ എഴുതുക പിന്നെ അഞ്ചാണെങ്കിൽ അഞ്ച് രണ്ടാണ് കൂടിയും രണ്ടാണ് കൂടി എഴുതുക ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിയേഴ് നോക്കൂ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വന്നിരുന്നത് ട്വന്റി സെവൻ ആണ് വന്നിരുന്നത് ഈവൺ നമ്പർ ട്വന്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തിയാറ് എഴുതുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈവൺ നമ്പർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരിട്ട് അങ്ങനെ ഇനി ദി ആവറേജ് ഓഫ് ഫൈവ് ഓഡ് നമ്പർ ഇസ് തേർട്ടി സെവൻ ഫൈവ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ദ ഏവറേജ് ഓഫ് ഫൈവ് ഓഡ് നമ്പർ ഓഡ് നമ്പറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് എത്രയാണ് അതിന്റെ തേർട്ടി സെവൻ ആണ് തേർട്ടി സെവൻ നമ്മൾ മുന്നേ എഴുതി തേർട്ടി സെവനിന് മുമ്പുള്ള ഓഡ് നമ്പർ ഏതാണ് ഒറ്റ സംഖ്യ ഏതാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് അതിന് മുന്നേ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അഞ്ചെണ്ണല്ലേ പറഞ്ഞു മൂന്നായി ഇവിടെ മുപ്പത്തൊൻപത് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലെ സ്മോളസ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് തേർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് വിളക്കോട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ സെക്കൻഡിന് മേലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അത്രയും ഈസി ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി പോലെ നോക്കൂ ദി സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പർ ഇസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് മോർ ദാൻ ദ ഏവറേജ് ഓഫ് ദീസ് നമ്പർ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് നമ്പർ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ മിറ്റിയും തെറ്റിക്കുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് തുടർച്ചയായ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ്
അതായത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ നമ്പർ ഈസ് ഇതിന്റെ മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ നമ്പർ പതിനേഴ് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തൊന്ന് അതായത് ദാരിമിനിസ് എത്ര കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പത് അമ്പത്തി ഏഴാണ് ഇതിന്റെ സമ്മ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ഇതിന്റെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ നമ്പർ ഈസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് മോർ ദാൻ ദ ആവറേജ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊൻപതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ പത്തൊൻപത് അമ്പത്തേഴിൽ നിന്നും പത്തൊൻപത് കുറച്ചാൽ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് മനസ്സിലാവുന്നു എട്ട് ഒമ്പത് പതിനേഴ് ഏഴ് ബൈക്ക് ഒന്ന് നാലൊന്നും അഞ്ച് മുപ്പത്തെട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണോ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മൂന്നാണെങ്കിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ആ എത്രയാണോ കൂടുതൽ അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മൂന്നാണെങ്കിൽ നാലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അഞ്ചാണെങ്കിൽ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം അതനുസരിച്ചുള്ളത് ദ സം ഓഫ് ഫൈവ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ നമ്പർ ഈസ് എയ്റ്റി ഫോർ മോർ ദാൻ അപ്പൊ എയ്റ്റി ഫോർ ദ ആവറേജ് ഓഫ് ദീസ് നമ്പർ വട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് നമ്പർ അപ്പൊ എയ്റ്റി ഫോർ അഞ്ച് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എൺപത്തി നാല് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടി അതായത് മീൻസ് ഇരുപത്തൊന്നാണ് മിഡിൽ സംഖ്യ അപ്പൊ ഓർഡർ നമ്പർ അല്ലേ അഞ്ച് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആണ് എൺപത്തി നാലാണ് കൂടുതൽ ഓർഡർ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തിന് മുമ്പ് പത്തൊൻപത് പത്തൊമ്പതിന് മുമ്പ് പതിനേഴ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പതിനേഴ് ഇരുപത്തിന് ശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ശേഷം ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ ഇതാണ് സംഖ്യകൾ പതിനേഴ് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഇസ് സെവൻറ്റീൻ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം നോക്കൂ ഇഫ് എ ബി സി ഡി ആൻഡ് ഇ ആർ ഫൈവ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ നമ്പേഴ്സ് ദേ ആർ ആവറേജ് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് എ ബി സി ഡി ഇ ഇങ്ങനത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫൈവ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സംഖ്യകളാണ് വാ ഇതിന്റെ ഓർഡർ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ആ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ നാല് അതായത് മീൻസ് എ പ്ലസ് ഫോർ എന്നർത്ഥം വേറെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബി സി ഡി ആൻഡ് ഇ ആർ ഫൈവ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ നമ്പർ എ ബി സി ഡി ആൻഡ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് തുടർച്ചയായ ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് ഇവരുടെ ആവറേജ് എത്ര അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എ ബി സി ഡി അല്ല അപ്പൊ എ പ്ലസ് അഞ്ച് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് നാല് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചേരാം സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് അല്ലേ ഒറ്റ സംഖ്യ വെച്ചാൽ ആദ്യ സംഖ്യ എ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാം സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും എ പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും മൂന്നാം സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും എ പ്ലസ് നാലായിരിക്കും നാലാം സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും എ പ്ലസ് ആറായിരിക്കും അല്ലെ അടുത്ത സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും എ പ്ലസ് എട്ടായിരിക്കും ഇല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ ആവുക അപ്പോ ഈ സംഖ്യയുടെ ആവറേജ് എത്രയാണ് ഈ സംഖ്യയുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ മിഡിൽ വൺ ഇതൊന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ദീൻസ് ദിസ് ഇസ് ദ മിഡിൽ വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താന്ന് നോക്കണ്ട നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണോ അതൊന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് എഴുതിയാണ് ഓക്കെ എ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് ഇനി വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് വൺ എ ബാറ്റ്സ്മാൻ മേക്സ് എ സ്കോർ ഓഫ് എയ്റ്റി റൺസ് ഇൻ ഹിസ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഇന്നിങ്സ് എയ്റ്റി റൺസ് എടുത്തു സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഇന്നിങ്സിൽ ദർ ബൈ ഇൻക്രീസ് ഹിസ് ആവറേജ് ബൈ ടു റൺസ് ഫൈൻഡ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഇന്നിങ്സ് ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ ഒരു കളിയിൽ എൺപത് റൺ എടുത്തു ആ എൺപത് റൺ എടുത്തപ്പോഴോ അത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഇന്നിങ്സിൽ ദർ ബൈ ഇൻക്രീസ് ഹിസ് ആവറേജ് ബൈ ടു റൺസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവറേജ് രണ്ട് റണ്ണായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ബാറ്റ്സ്മാൻറിന്റെ ആവറേജ് എത്ര സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഇന്നിങ്സിന് ശേഷമുള്ള ആവറേജ് എത്ര ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കളിയിൽ എത്ര റണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എൺപത് ഈ എൺപതിൽ നിന്നും പതിനാറാമത്തെ ഇന്നിങ്സിലല്ലേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് ഇന്നിങ്സിലേക്കാൾ എത്ര റണ്ണാണ് കൂടുതൽ കിട്ടിയത് രണ്ടാണ് കൂടുതൽ കിട്ടിയത് അല്ലെ അപ്പൊ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഈ എൺപതിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കുറച്ച്
ഏവറേജ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറാണ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു അമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനാറ് അമ്പത് രണ്ടല്ല കൂടിയത് നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ രണ്ട് കൂടി അമ്പതായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എത്ര എണ്ണമാണ് എടുത്ത് അതിൽ നിന്നും എത്രയാണ് എടുത്ത് അതിൽ നിന്നൊന്ന് കുറച്ചിട്ട് എത്രയാണോ മാറ്റം വന്നത് അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മാത്രം കുറച്ച് ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്